Hello friends, welcome to Chocolate Channel. In this video, we will a recipe sweet paniyaro. Sweet paniyaro, of this naale, all the time we are using raw vegetables, raw vegetables, raw vegetables. We will make a raw vegetable. We will make a raw vegetable. We will make a raw vegetable. We will make a உளந்த திராட்சை எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க எதுக்கு பதிலா பாதாம் சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு அப்புறமா கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்தீங்கனா கரெக்டா இருக்கும் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துர்க்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய இருந்தா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால ஒரு கப் அளவுக்குல எடுத்துர்க்கேன் அது கூட பாத்தீங்கனா பிச்சி போட்டு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கரச்சி எடுத்து வச்சிருக்க फ्रेंड्स நம்ம மாவு பொருட்கள் சேக்கும்போது படி ஏடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஒரு बाउல் வச்சுโกங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த 1 கப் மாவு உள்ள சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அதையில சேர்த்துโกங்க இப்போ சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த வெள்ளப் பாகு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அத வந்து வடிகட்டி சேர்த்துக்க போறோம் அதுல ஏதாவது தூசி ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா அதனால வடிகட்டி சேர்த்துக்கோங்க பாரு फ्रेंड्स சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இதுவே தண்ணி கரெக்டா இருந்துச்சுனா சேக்க தேவை இல்ல கொஞ்ச நல்லா ஃபர்ஸ்ட் கலந்து விட்டுருங்க அரிசி மாவு வந்து ஆப்ஷனல் தான் फ्रेंड्स ஏனா கோதுமை மாவு ஊத்தும்போது கொஞ்சம் கொலகொலப்பா இருக்கும் அந்த கிறிஸ்மஸ் குடுக்குறதுக்காக மட்டும் தான் அரிசி மாவு சேக்கறோம் கொஞ்ச நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் பாருங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டு பாருங்க நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துறலாம் அதுக்காக ஒரு சின்ன बाउல் மாதிரி வெச்சுโกங்க फ्रेंड्स அதுல வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துโกங்க நம்ம இத மாதிரி தாளிச்சு கொட்டனோம்னா சூப்பரா டேஸ்ட் இருக்கும் வாசம் ஏலக்காய் ஒண்ணுமே ஆப்ஷனல் தான் फ्रेंड्स வேணும்னா நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுல வந்து நெய் உருகட்டும் ஆரம்ப சொன்னே நம்ம திராட்சை பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த திராட்சை வந்து நல்லா அந்த பப்ளிஸ் மாதிரி எலும்பி வரும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க லைட்டா அதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காய் துருவலை உள்ள சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு நான் எடுத்துர்க்கேன் அது உள்ள சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துறலாம் இப்படி வறுத்துறது நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் फ्रेंड्स கண்டிப்பா அதை ட்ரை பண்ணுங்க நீங்க அப்படியே கூட சேர்க்கலாம் பட் நெய் ஊத்தி செஞ்சீங்க அந்த மாதிரி வறுத்து சேர்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்ல அந்த நெய் கூட நல்ல mix ஆகணும் நல்ல வறுபடணும் ஒரு 5 நிமிஷம் வறுத்துக்கலாம் பாருங்க फ्रेंड्स நல்லா வறுபட்டுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிரலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு மாவு சேர்த்துறலாம் சோ வறுத்து எடுத்துட்டு फ्रेंड्स அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ரொம்ப கெட்டியா இருக்கு இல்லையா நல்ல தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் பாருங்க फ्रेंड्स கரெச்சாச்சு 
அதை நம்ம இதை போட்டதுக்கப்புறம் கெட்டி அஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தேங்காய் துருவில் திராட்சை உள்ளே சேர்த்துடலாம் நீங்கள் எதுக்கு பதிலாக பாதாமும் இல்லை முந்திரி பருப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் கால் கப் அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்துருந்தேன் அதுவே கரெக்டாக தான் இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இதுக்கு மேலே நம்ம தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை அப்படியே ஊற்றி நம்ம பனியார கல்லை ஊற்றி எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் போய் நல்லா அந்த நெய்யில் வறுத்ததுனாலும் நல்ல வாசமாக இருக்குது இப்போ இது கூட வந்து சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம சோடா உப்பு சேர்க்கலாம் அப்போ சோடா சொல்லுவோம் இல்லையா அது இல்லைன்னா பேக்கிங் சோடா கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் அப்படியே கூட ஊற்றலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருந்துட்டு அப்புறம் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நம்ம நல்லாயிருக்கும் அதுக்குள்ளேயும் நம்ம பனியார் கல் வந்து சூடாகிடும் அதெல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அப்புறமா வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் பார்க்கவே கலர் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ரெஸ்ட் இருக்கட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா ரெடி ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம பனியார கல்லை ஊற்றி எடுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பனியார கல்லை அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எல்லாத்துலேயுமே நெய் ஊற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா சூடாகட்டும் சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி ஆடுத்திங்கன்னா நல்லா அவியை பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா சூடாயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பனியார கல்லில் மாவு ஊற்றிடலாம் ஒரு ஒரு கரண்டி எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் உங்ககிட்ட தேங்காய் துருவ இல்லைன்னா கடையில் வாங்குகிற தேங்காய் துருவ கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவி போட்டிங்க அப்படின்னா தான் நல்லா வந்து வாசமாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் நெய் ஊற்றுறீங்க நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவு தேங்காய் துருவல் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து துருவி போடுங்க உங்களால் துருவ முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்ம காய்கறியெல்லாம் திருவுவோம் இல்லையா அந்த இதில் வச்சு கிரேட்டரில் வச்சு நீங்கள் துருவினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அந்த பிளாக் இல்லாமல் ஒயிட் மட்டும் வர மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க பாரு நம்ம ஊற்றுற நெய் இன்னும் நல்லா மேலே இருக்குது ஸோ இது மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வைக்க வச்சிடலாம் கொஞ்சம் மீடிய ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு மூடி போட்டு லைட்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுக்கலாம் அப்படியே இப்போ இது ரெடி ஆகட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு நான் ஒன்று 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 திருப்பி போட்டிருக்கேன் நல்லா வெந்ததுமே இந்த மாதிரி கரண்டியில் திருப்பி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்குன்னு லைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு திருப்பி கொடுத்துருங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுடலாம் சோடா போட்டிங்கன்னா நல்லா பொஃப் பொஃபுன்னு எலும்பி வரும் அதுக்காக தான் சோடா உப்பு சேர்க்குறது இல்லைன்னா நீங்கள் சோடா உப்பு சேர்க்காம கூட பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் வந்த சைடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் ஒன்று மறந்துட்டேன் ஓகே இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது வேகட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் பாருங்க நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் பக்கத்தில் கொஞ்சம் துணி துவச்சிட்ருக்காங்க நல்லா சவுண்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா குண்டாக பஃப் பஃபுன்னு நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பனியார் எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக ஆகிடியே இருக்குன்னு கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது இப்போது அடுத்த பேட்ச் ஊற்றிடலாம் அதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு 
ஊற்றுறதுக்கு நீங்கள் ப்ரெஷ் கூட பண்ணிக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் திரும்பவும் மாவு ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஸ்வீட் பண்ணியாரும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு செகண்ட் பேட்சும் போட்டு எடுத்துட்டேன் சூப்பர் ஐடியா இருக்கு கண்டிப்பா இந்த ஸ்வீட் பண்ணி அடுத்து உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்க நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதே சாப்பிடுங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பிச்சு காட்டுறவங்களுக்கு பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா சாஃப்டாக ரெடியாக இருக்குன்னு வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு உள்ள நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு ஸோ ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது நல்ல வாசமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ பாய்